దేవునికి స్తోత్రం మీ అందరికీ ప్రభు పేరట ప్రత్యేక వందనాలు ఈ పూట దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుందాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాదేవుడా మహాగరుడా నయస్సయా నీ కొందనాలు భూమిని ఆకాశంలో సృష్టించిన వాడవయా నీకు అసాధ్యమైంది లేదు శూన్యంలోని సమస్తము సృష్టించిన దేవా నేను స్థుతించి ఆరాధిస్తూ గనపరుస్తున్నాము ప్రభు వాక్య భాగంలో కీర్తనం మాకు సహాయం చేయని మాకు నేర్పండి మా దోషములను పాపములను క్షమించి నీ పరిశోధనలకు నడిపించమని యేసు క్రీస్తు వారి పేట చిన్న ప్రార్థన సమర్పించడం వీడు కొంచెం నా తండ్రి ఆమె ఆమె ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా సమయల్ గ్రంథంలో ఒకటవ సమయలు ఇరవై ఐదో అధ్యాయం ద్వారా దేవుడు మనకి ఏ విషయాన్ని బయలుపరుస్తాడో ఎలాంటి విషయం బయలుపరుస్తాడో ఒకసారి మనం ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉందాం కర్మేలులో మయోనునందు ఆస్తి గలవాడు ఒకడు కాపురం ఉండెను అతడు బహు భాగ్యవంతుడు అతడికి మూడు వేల గొర్రెలను వెయ్యి మేకలను ఉండెను దేవునికి స్తోత్రం చూడండి ఎంత చక్కటి మాట కర్మేలు అనేటువంటి ప్రాంతము ఆ ప్రాంతంలో మయోను నందు కర్మేలులో మయోన్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో ఆస్తి గలవాడు ఒకడు కాపురం ఉండెను అతడు బహు భాగ్యవంతుడు చూడండి అతనికి మూడు వేల గొర్రెలను వెయ్యి మేకలను ఉండెను అతడు కర్మేలులో తన గొర్రెల బొచ్చు కత్తిరించుటకై పోయి ఉండెను అది కర్మేలు వెళ్తూ ఉన్నాడు ఈ యొక్క వ్యక్తి అతని పేరు నాభాలు అతని పేరు నాభాలు అతని భార్య పేరు అభిగయలు ఈ స్త్రీ సుబుద్ధి గలదై రూపసి అయి ఉండెను చూసేవా ఆ యొక్క కుమార్తె లేదంటే అభిగయలు ఎలాంటిదో దేవుడు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు ఈ స్త్రీ సుబుద్ధి గలదై రూపసి అయి ఉండెను సుబుద్ధి సుబుద్ధి మంచి బుద్ధి కలిగినటువంటి వ్యక్తి మంచి గుణాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తి పైగా షీజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ చాలా అందమైనటువంటి వ్యక్తి అయితే అందంతో పాటు తనకి ఉన్నటువంటి రెండవ లక్షణం ఏంటి సుబుద్ధి దేవుడు ఇచ్చిన అందము బుద్ధి తనకు కలిగించుకుంది అయితే అయితే చర్యలను బట్టి చూడగా నాభాలు మోటువాడును దుర్మార్గుడై ఉండెను హలే లూయా ఈరోజు దేవుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి దేవుని చిత్తాన్ని ఎరగనటువంటి మనుషులుగా తయారవుతూ ఉన్నాం దేవుని చిత్తము కొరకు కనిపెట్టినటువంటి వారిగా మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే మన దేవుని చిత్తానికి కానీ కనిపెట్టినట్లయితే దేవుడు తన ఎముకను సరైనదిగా తెలియపరుస్తూ ఉంటాడు అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ భర్త చూస్తే మోటివాడును దుర్మార్గుడును దుర్మార్గుడు మోటివాడు అయితే ఆయనకున్నటువంటి విషయాలు ఏంటంటే ఆయన ఆస్తి గలవాడు బహుభాగ్యవంతుడు ఆ కర్మేలు ప్రాంతం అంతట్లో కూడా ఆయనే ఆస్తిపరుడు ఆయనే గొప్ప భాగ్యవంతుడు అయితే బహు ఆయనకి బహుభాగ్యవంతుడు హీఈస్ హైలీ రిచ్ మ్యాన్ ఇన్ దట్ ఏరియా ఇక్కడ చూసినట్లయితే అటువంటి వ్యక్తికి ఎవరు భారీగా వచ్చారు సుబుద్ధి గలదై సుబుద్ధి గలదై ఎంత చక్కటి ఆలోచన నిజంగా ఆ యొక్క కుమార్తెకు ఇచ్చినటువంటి బుద్ధి ఆమె నేర్చుకున్నటువంటి జ్ఞానము ఆమె నేర్చుకున్నటువంటి బుద్ధి ఏ రీతిగా ఉపయోగపడుతుందో మనం చూద్దాం అయితే నాభాల ఎటువంటి వాడు మోటివాడును దుర్మార్గుడు ఎంత ఆస్తి ఉన్నప్పటికీ వాడు దుర్మార్గంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నాడు భాగ్యవంతులు అయినప్పటికీ దుర్మార్గంగా ప్రవర్తిస్తూ ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నాడు పైగా మొరటివాడు మోటివాడు ఎవరి మాట లెక్క చేయనటువంటి వాడు గర్వ ఆస్తి ఉన్నదనేటువంటి గర్వంతో నిండినటువంటి వాడు ఆ గర్వము ఆ యొక్క మోటితనము ఆ దుర్మార్గతనము ఉన్నటువంటి ఈ వ్యక్తికి అభిగయలు భారీగా వస్తూ ఉంది ఈరోజు అయితే మరి అభిగయలు తన జీవితం నాకు వచ్చినప్పుడు అభిగయలు తన జీవితం నాకు వచ్చినప్పుడు మరి తనకు కలిగినటువంటి ఆ ఏ ఆ దేవుడు అంటాడు సుబుద్ధి గల భార్య దొరుకుతా ఆడు అది దేవుడిచ్చిన బహుమానము అది దేవుడిచ్చిన బహుమానమే గుణవతి అయిన భార్య దొరుకుట అరుదు అది ముఖ్యము కంటే విలువైనది ఇది ఎంత ముఖ్యము కంటే విలువైనదో 
జానినటువంటి సులోమను సావిత్రి గ్రంథంలో రాస్తూ ఈ మాట అంటున్నాడు కదా అయితే అతడు కాలేబు సంతతి వాడు అతడు ఎవరు వాడు కాలేబు సంతతి వాడు కాలేబు ఎవరు ఐదు దేశంలో నుంచి మోషే యహోశివా కాలేబు మరి ఇక్కడ ఐగుప్త ఐగుప్తులో ఉన్న ఇస్రాయల్ సైన్యం అంతటిని కూడా నడిపిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక మంచి వార్తను అందించేవాడు కాలేబు జరగబోయేటువంటి దేవుడు చెప్పినటువంటి మాటలను నమ్మి తన చేపకుడైనటువంటి దా మోసే చెప్పినటువంటి మాట ప్రకారము నడిచి ఆ యొక్క కణాన్ దేశానికి వెళ్ళి రమ్మని అన్నప్పుడు వెళ్ళి వచ్చి మంచి వార్త అందించినటువంటి వాడు యహోశివ కాలేబులు అందుకే కణాన్ దేశానికి ఈ యొక్క ఆరు లక్షల కాల్పరంలో వీళ్ళు ఇద్దరే అక్కడ చేరారు సుమా ఇలాగ చేరుతూ ఉన్నటువంటి సమయం అది అయితే అటువంటి వంశం కా వంశానికి చెందిన వాడు ఈ యొక్క ఆ మరి నాబాలు కాలేబు వంశానికి చెందిన వాడు కాలేబు వంశంలో ఇటువంటి వారు లేరే కాలేబు వంశం అంతా కూడా యథార్థమైనటువంటి మాటలు చెప్పి ప్రజలను ప్రజలను యథార్థమైనటువంటి ఆ కణాన దేశానికి నడిపించటంలో ఒక సుప్రసిద్ధమైనటువంటి ఘనులైనటువంటి వారు అయినారే మోసే మోసే తర్వాత యహోశివ యహోశివ తర్వాత కాలేబే కదా అయ్యాడు వీళ్ళందరూ గొప్ప నాయకుడు అయ్యాడు ప్రజలందరికీ మంచి వార్తలు అందించి ఎవరి గుండె చిదిరిపోవద్దు ఇగో మనకి వాళ్ళ బలవంతులని చూడొద్దు శత్రువు బలాన్ని బట్టి నువ్వు చూడొద్దు దేవుని బలాన్ని చూడాలి దేవుడు మనకి ఇస్తాను అన్నప్పుడు మీరు ఎందుకు భయపడుతూ ఉన్నారు అని దేవుని మాట ఇంత చక్కగా తెలియజేసింది కదా అటువంటి వంశంలో నుంచి ఈ నాబాలు ఎలా పుట్టాడు మరి నాబాలు పుట్టినప్పుడు నాబాలు ఎలాంటి వాడు అంటున్నాడు అంతే ఆయన మొరటి వాడు మొరటి వాడు అండి ఈరోజు చాలా మంది మొరటిగానే వాళ్ళకి ఒక తాగుడు తాగి మొరటిగా ఉంటున్నారు వాళ్ళకు బానిసత్వం అయితే మొరటిగా ఉంటున్నారు లోకానికి బానిస అయిపోతూ ఉన్నారు అపవాదికి బానిస అయిపోతూ ఉన్నారు ప్రియమైనటువంటి బిడ్డలారా దేవుని మాట ఎంత చక్కగా మాటలు మాట్లాడుతుంది ఇదిగో అతడు కాలేపు సంతతి వాడు కాలేపు సంతతిలో ఇలాంటి వాడు అక్కడ వచ్చాడు కాలేపు సంతతిలో ఎలాంటి వాడు అక్కడ వచ్చాడు నదిరేతిలో నుంచి ఏదైనా మంచిది ఏదైనా రాగలదా అంటున్నాడు నతానీయుడు అంటే నదిరేతి ఎలాంటిదో అప్పటికి ఇస్రాయల్ దేశంలో విషయం తెలిసిను అంటే ఈ కాలేపు వంశంలో ఇలాంటి వాడు పుట్టాడు అంటే కాలేపు వంశం ఇలాంటి వాడు అంటే కాలేపు వంశమే ఒక అద్భుతమైనటువంటి వంశం అయింది ఒక సంతత అయింది అయితే ఇలాంటి వాడు ఉన్నప్పుడు ఒక రోజున నాబాలు గొర్రెలు పొచ్చు కత్తిరి వేయించుచున్నాడని అరణ్య మందున్న దావీది విని తన పని వారిలో పది మందిని పిలిచి వారితో ఇట్లేను మీరు కరిమేలునకు నా బాలు యొక్కకు పోయి నా పేరు చెప్పి కృషుల ప్రశ్నలు అడిగి కృషుల ప్రశ్నలు అడగండి దావీది అంటున్నాడు కొంతమంది పని వారిని తీసుకుని వెళ్ళి ఆ పని వారిని మీరు వెళ్ళండి నాబాల్ దగ్గరికి వెళ్ళండి గొర్రె గొర్రె బొచ్చు కత్తిరిస్తూ ఉన్నాడు ఇగో ఆయన పండుగ చేస్తున్నాడు అని కత్తిరి వేయిస్తున్నాడు ఈ సమయంలో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు కుసల ప్రశ్నలు అడిగి మీరు అంటున్నాడు ఆ భాగ్యవంతులతో ఒక మాట చెప్పండి నీకును నీ ఇంటికి నీకు కలిగిన అంతటికి క్షేమమవునుగాక అని వర్తమానం చెప్పండి నీకును నీ ఇంటికి నీకు కలిగిన వాటి అంటిటికి ఒక క్షేమం అవును గాక అని ఒక శుభవార్త పట్టుకుని వెళ్తూ ఉన్నారు దా మీద పంపించాడు మా ఆయన దగ్గర ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి పది మంది మనుషులను పంపించినప్పుడు ఆయన అంటున్నారు ఇదిగో ఓ నాబాలు మేము అరణ్యంలో ఉన్నాము నీకును నీ ఇంటికి నీ కలిగిన అంతటికి క్షేమము క్షేమాన్ని కోరేవాడు అండి దావీదు నీ క్షేమము నీ నీ కుటుంబము క్షేమము నీకు కలిగిన వాటికి కూడా క్షేమము దేవునికి స్తోత్రం కలుగున గాక ఈరోజు దేవుని మాట ఎంత చక్కగా వివరిస్తుందండి ఆహా దావీదు చక్కటి వర్తమానం పంపిస్తున్నాడు నీకు క్షేమ మోగును గాక అని శుభవార్త చెప్తే అయితే ఆయన ఏమంటున్నాడు చూడండి నీ యొక్క గొర్రెల బొత్తు కత్తి గొర్రెల బొచ్చు కత్తిరించి వారు ఉన్నారన్న సంగతి నాకు వినబడిను ఆ గొర్రె కాపురలు మా దగ్గర నుండగా మేము వారికి కీడును చేసి ఉండలేదు వారి కరిమేలులో ఉన్నంత కాలము వారు ఏది పోగొట్టుకొనలేదు ఇదిగోటయ్యా నాబాలు కరిమేలులో వారు ఉన్నంత కాలము కరిమేలులో వాళ్ళు ఉన్నంత కాలము ఇదిగో వాళ్ళు ఏది కూడా పోగొట్టుకోలేదు ఎందుకంటే 
వారు చూడడం లేదు పని వారికి మేము వాని పని వారిని అడిగిన వాళ్ళ వారు చెప్పుడు ఏ కీడును మేము వారికి ఏ కీడు చేసి ఉండలేదు నీ గొర్రె కాపలు మా దగ్గర ఉన్నారు కానీ ఏ కీడు మేము వాళ్ళకి చేయలేదు ఏ కీడు చేయలేదని దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది ఎవరండి ఈ దావీదు ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు దావీదికి సాదృశ్యంగా ఉన్నారు దావీది పరమ దావీది అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారు మనకు దగ్గరగా ఉండగా ఏ కీడు నీకు రాదు అని దేవుని మాట చక్కగా మాట్లాడుతూ ఉంది అందుచేత నిదిగో మనకి ఇన్నటువంటి కీడు ఇంకా అంటున్నాడు శుభదినం మేము మీ పని వారిని తెలిసి వాళ్ళు చెప్పుదురు కాబట్టి నీ నా పని వారికి దయచూపము శుభదినమును మేము వచ్చితే కదా నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు నీ దాసులకు నీ కుమారుడైన దావీదులకి ఇమ్ము దావీదు పని వారు వచ్చి అతని పేరు చెప్పి మాట అని నా బాలను తెలియజేయగా నా బాలు అంటున్నాడు దావీదు ఎవడు యశ్వే కుమారుడు ఎవడు తమ యజమానుని విడిచి పారిపోయిన దాసులు ఇప్పుడు అనేకులు ఉన్నారు దావీదు ఎవడు యశ్వే కుమారుడు ఎవడు తెలీదా తెలీదా దావీదు ఎవడు నా బాలకి నా బాలకి తెలీదా యశ్వే కుమారుడు ఎవరో తెలీదా యశ్వీ ఎవరో తెలీదా ఈరోజు లోకము ఎంత రీతిగా ఉంటుందండి తన తండ్రి పేరు కూడా చెప్తున్నాడు తన తండ్రి పేరు కూడా చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అందుచేతనే అయితే ఈ లోకానికి దావీది ఎవరో తెలియకపోవచ్చా తెలీదా దావి అశ్వయ్ కుమారుడు ఎవరో తెలీదా నా వాళ్ళకి మరి నీకు తెలుసా గుర్తుపెట్టుకో ప్రభుత్వం యేసు క్రీస్తు వారు ఆ ప్రదేశంలో ఉన్నంత కాలం కూడా ఏమీ పోగొట్టుకొనలేదు వా తనకును తన కుటుంబానికి తన కలిగిన వాటికి దేనికి కూడా పోగొట్టుకొనలేదు ఎంత కాపులా ఉన్నాడండి ఎంత కాపులాగా ఉన్నటువంటి ఆయనకు నువ్వు కృతజ్ఞతగా ఏమి చెల్లిస్తూ ఉన్నావు ఏమి చెల్లిస్తున్నావు అయితే తిరిగి అనుకుంటా దావీది ఎవడయా యశ్వయ్ కుమారుడు ఎవడు ఎంత మొట్టవాడండి నా బలం కదా ఇది నా సైన్యం కదా నాకున్నటువంటి ధనము నాకున్నటువంటి ఈ యొక్క శక్తి కదా నాకున్నటువంటి పవర్ కదా ఇది నాకున్నటువంటి అధికారం కదా ఇది అని అంటున్నాడు నేటి మనిషి ఇదే మాటలు పలుకుతూ ఉన్నాడు ఇది నా స్వయం కృతితో నేను గెలుచుకున్నాను నేను కష్టపడి గెలుచుకున్నాను నేను కష్టపడి ఇవా ఈ పవర్ సంపాదించాను ఎంత డబ్బు నేను పంచాను ఎంతో మంది నేను దగ్గర చేర్చుకున్నాను అనుకుంటున్నాడు కానీ ప్రేమైనటువంటి కుమారులారా ప్రేమైనటువంటి కుమారులారా కుమార్తెలారా ఇదిగో దావీదు ఆ యొక్క అరణ్యంలో ఉండగా ఆ కరిమేలు ప్రాంతంలో ఉండగా ఏ ఒక్కటి కూడా పోగొట్టుకోలేదండి ఏ ఒక్కటి పోగొట్టుకోలేదు కారణం ఏమిటంటే ప్రభు అయినటువంటి యేసు క్రీస్తు వారి దావీదికి సాదృశ్యంగా ఉండి సమస్తమును కూడా ఆయన ఆధీనంలో ఉండి ఇదిగో పోడు తన రెక్కల కింద పిల్లల్ని కాపాడుతున్నట్లు ఆయన కాపాడుతూ ఉంటున్నప్పుడు మనం ఆయనకి ఇచ్చిన కృతజ్ఞతలు ఏమిటి ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి కృతజ్ఞత అర్పణలు ఏమిటి ఆయన కుందస్థితులు ఏమిటి చెల్లించావని దేవుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు ఈరోజు అయితే ఇంకా అంటున్నాడు కదా నేను సంపాదించుకున్న నా అన్నపానం అన్నపానములను నా గురుల వచ్చి కత్తిరించి వాని కొరకు నేను వధించిన పసుమాసం తీసి నేను బొత్తిగా ఎరిగిన వాడికి ఇస్తున్నా నేను బొత్తిగా ఎవరో తెలియదయా నాకు ఆయన ఎవరో తెలియదు నాకు దావిది ఎవడు అప్పటికే దేశాన్ని ఎంతో ఏడాడు కదా అప్పటికే అయ్యస్రాయల దేశాన్ని రాజుగా పరిపాలించాడు కదా ఆ సమయంలో తెలియదా దా నా లాభాలకి నా వాళ్ళకి తెలుసండి కానీ ఏ కారణం చేతంటే ఆయన తనకున్నటువంటి బహుభాగ్యవంతుడు కావడం చేతను బహు ఆస్తి కలవాడు కావడం చేతను కొంతమందికి ఆస్తి పెట్టి మూఢతనం వస్తుంది ఆస్తి పెట్టి గర్వం వస్తుంది ఆస్తి పెట్టి మరి దుర్మార్గతనం కూడా వస్తూ ఉంటుంది అదే దుర్మార్గతనం ప్రవర్తించాడు ఈరోజు ఎందుకంటే నీకు కలిగినటువంటిది ఏది పోయినప్పటికీ కూడా నీ తాగుడు అవనే విభచారం అవనే పాపం అవనే మోసం అవనే అబద్ధాలు నీకున్నటువంటి నీకు దేవునికి ఆయాసకరం అంది ఏది నీలో ఉన్నప్పటికీ కూడా అది నిన్ను చంపేస్తూ ఉంటుంది అదే నిన్ను చంపేస్తూ ఉంటుంది అయితే ప్రభు నేస్తు క్రీస్తు వారు ఆయన కాపుదల ఉన్నంత కాలం కూడా నువ్వు ధైర్యంగా ఉండొచ్చు కాపుదల ఉన్నప్పుడు అప్పటికే నువ్వు దర్జి నువ్వు ముందుగా మేల్కొని ఆయనకి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించాలి కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలండి ఇంకా అంటున్నాడు దావీది వారందరూ మీ అందరూ అయితే ఆ విషయం దావీది తెలిసినప్పుడు దావీది అంటున్నాడు ఇదిగో తన సైన్యాన్ని పట్టుకొని కత్తులను ధరించుకొనడనగా వారు కత్తులు ధరించుకొని దావీది కూడాను కత్తి ఒకటి ధరించను నాలుగు వందల నాలుగు వందల మంది బయలుదేరిపోయారు ఇక నా పాల మీదకి చూసారా తీర్పు వచ్చేసింది 
దేవుని తీర్పు బయలుదేరిపోయింది అప్పుడే నాలుగు మీ అందరు నాలుగు వందల మంది కత్తిలో చూసుకుని ఉండండి నేను కూడా కా కత్తిని పట్టుకుని ధరించుకుని వస్తాను అంటున్నాడు ఒకవేళ దావిదే బయలుదేరి వచ్చినట్లయితే నిన్ను కాపాడేవాడు ఎవడు నిన్ను రక్షించేవాడు ఎవడు ఇదిగో ఆయన ఆయన తీర్పు నీ మీద రాక మునిపే నీ పాపమును చూడుదల చెందు నీ యొక్క ఆ మోసమును చూడుదల చెందు దేవునికి అవిధేతిగా ఉన్నటువంటి విషయాన్ని బట్టి తొలగిపో ఇమీడియట్గా నువ్వు నువ్వు తొలగినట్లయితే ఇప్పుడే తొలగిపోయినట్లయితే నీకు మంచి క్షేమాన్ని చూస్తావు లేదంటే ఇదిగో తీర్పు బయలుదేరిపోయింది తీర్పు ఇప్పుడే బయలుదేరిపోయింది ప్రేమైనటువంటి సహోదరుడ అదిగో దావీ చూస్తున్నాడు కత్తి పట్టుకుని మన పరమ దావీ చూస్తున్నాడు తీర్పు దినానికి ఒకవేళ ఆయన వచ్చినట్లయితే నువ్వు ఏమీ కూడా చేయలేవు నీ వల్ల కాదు ఇంకా నీ రక్షించేవాడు లేడు అయితే తీర్పు నువ్వు తీర్పు అప్పగించబడక ముందే అయితే ఈ విషయం ఎప్పుడైతే మరి నాబాల్ భార్య అనేటువంటి వార్తే పనివాడు ఒకడు నాబాల్ భార్య అభిగాయలతో ఇట్లా అంటున్నాడు పనివాడికి తెలిసింది అమ్మ దావీది అరణ్యములో నుండి మన యజమానిని కుసం పిలిచిన వాడికి దూతలను పంపించగా అతడు వారితో కఠినంగా మాట్లాడినాం కఠినంగా మాట్లాడాడు దావీది కుసల ప్రశ్నలు అడగటానికండి మన యజమానిని అయా బాగున్నావా క్షేమంగా ఉన్నావా అంటే ఎవడరా నువ్వు దావీది ఎవడు ఎస్ఐ కుమాడు ఎవడయా అనేసి అంటే ఎంత భయంకరంగా కఠినంగా మాట్లాడాడు అయితే అయితే ఆ మనుషులు మాకు ఎంతో ఉపకారం చేసి ఉన్నారు మేము పొలములో వారి మధ్యన సంచరించున్నంత సేపు అపాయము కాని నష్టం కాని మాకు సంభవింపనే లేదు ఒక పనివాడు సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు యజమానులకు సాక్ష్యం దొరకలేదు ఒక పనివాడు వారి దగ్గర పనిచేస్తున్న పనివాడు చెప్తున్నాడు అయా దేవుని కాపుదల ఉందేంత వరకు అందుకే నువ్వు క్షేమాన్ని చూస్తావు కానీ దేవుని దాసులను దేవుని బిడ్డలను దేవుని కుమారులను నువ్వు తృణీకరించావు దేవుడిని తృణీకరించి వ్యవసాయ ఎవడన్నా వ్యవసాయ కుమారు కఠినంగా మాట్లాడావు మాట్లాడితే ఆ మనుషులు మరి మేపు ఏ అపాయము రాకుండా కాపాడుతున్నంత సేపు కూడా మాకు ఆయన ప్రాకారంగా ఉన్నారు వాళ్ళే మాకు సెక్యూరిటీగా ఉన్నారు వారు ఉన్నంత వరకు ఒక ఒక గురు మేము పోగొట్టుకోలేదు ఒక మేతను మేము పోగొట్టుకోలేదు ఒక ఆస్తిలో ఒక చిల్లిగవ్వ కూడా పాడైపోలేదమ్మా ఎంత అద్భుతంగా కాపాడినటువంటి యజమానుడికి కావలసిన తినడానికి అడిగినప్పుడు ఆయన మన యజమానుడు బహుగా పనికి మారిన వాడు బహుగా కఠినంగా మాట్లాడినాడు ఇంకా అంటున్నాడు పనివాడు మన యజమానుడు బహు పనికి మారిన వాడు ఎవరిని తనతో మాట్లాడనీయుడు అని తనకొచ్చిందేనండి తనకొచ్చిందేనండి ముందు తనకొచ్చిన మాటే మరి రెండవ వాడితో మాట్లాడడానికి లేదు అవకాశం ఇవ్వటం లేదు మన యజమానుడు అమ్మా ఇదిగో నువ్వు జ్ఞానం సుబుద్ధి గల వ్యక్తివి నీకు జ్ఞానం ఉన్నటువంటి వ్యక్తివి ఇదిగో నువ్వు ఈ మాటను నీకు నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అంటే అయా ఎంత పని జరిగింది మన పనికి మాలిన వాడు మన యజమానుడు అన్నాడండి ఈరోజు దేవుని బిడ్డనటువంటి మీ అందరికీ దేవుని మాట గర్వ ధనాన్ని బట్టి నాబాలు గర్వించి ధనాన్ని బట్టి మోటువాడిగా తయారయ్యి ధనాన్ని బట్టి దుర్మార్గుడుగా మారిపోయి దేవుడు ఎవడో దేవుడు ఎవడరా అన్నాడు దావీది ఎవడో అన్నాడు అశోక్ కుమార్ ఎవడు అని అంటున్నాడు ఈరోజు ఈ లోకంలో పరిస్థితులు కూడా అదే రీతిగా కనబడుతూ ఉన్నాయి వాడుకున్న అధికారము వాడుకున్నటువంటి బలము వాడుకున్నటువంటి బలగం బట్టి వాడు అనుకుంటున్నాడు దావి ఎవడయా దేవుడు ఎవడు అంటున్నాడు ఆ దేవుడే నీ మీదకు తీర్పు తీసుకుని వస్తూ ఉంటున్నాడు ఇదిగో ఆ మాట అనేసరికి ఒక పనివాడు అంటున్నాడు మన యజమానుడు పనికి మాలిన వాడు మన యజమానుడు పనికి మాలిన వాడు ఎవడు ఎవడను ఆయనతో మాట్లాడినవడమ్మా అనేసరికి ఇమిడియట్గా అభిగాయాలు దావి దాబాలతో ఏమి చెప్పకుండా రెండు వందల రొట్టెలను రెండు ద్రాక్ష రస తిత్తులను వండిన ఐదు గొర్రెల మాంసమును ఐదు మానికల వేర్చిన ధాన్యమును మారు నూరు ద్రాక్ష గెలను రెండు వందల అంజురు పడలను గాద్వాల మీద వేయించి మీరు నాకంటే ముందుగా వెళ్ళండి అనుకు నేను వస్తాను అన్నది దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక సుబుద్ధి గలవంటి భార్య దేవుని ఎడల ఎంత అద్భుతంగా మాట్లాడుతుంది ఆయన కృతజ్ఞత కానుకలు పంపించండి కృతజ్ఞతాస్థితులు చెల్లించండి ఆయన కర్పణలు పంపించండి ఆ యొక్క ఆయన సంతోషపరచండి దావేదిను నేను వెనక అతను వస్తాను మీరు వెళ్ళండి బ్రతిమలు ఆడుకుంటున్నప్పుడు ఆమె వెళ్ళి అంటున్నాడు అయితే ఇంకా ఒకవేళ బయలుదేరి వెళ్తూ వెళ్తూ ఉంటే ఆయన అంటున్నాడు అతని కొన్న వారిలో ఒక మగ పిల్లవాడినైనను తెల్లవారినప్పటికి నేను ఉండనీయను తెల్లవారేసరికి అతని కలిగినటువంటి ఒక మగ పిల్లల్ని కూడా తన కుటుంబంలో లేకుండా చేస్తాననే దావి తీర్పు బయలుదేరిపోయింది దేవుడు తీర్పు బయలుదేరిపోయింది బయలుదేరిపోతున్న అభిగాయలు 
తన యొక్క శిష్యులను పంపించి శిష్యులతో పాటు ఆ యొక్క ఆహార ధాన్యం అన్నింటిని కూడా పంపించి అనకా తెలియదు సాష్టాంగ పడి నమస్కారం పడి పాదాలు పట్టుకుని ఇట్లా ఏనటి వాడ ఈ దోషం నాదని ఏంచి మాట్లాడనేమో నువ్వు లాభాలను లక్ష్య పెట్టవద్దు లాభాలను లక్ష్య పెట్టవద్దు పేరును బట్టి గుణాలను సూచిస్తుంది పేరును బట్టి ఆయన గుణాలు అయ్యా అయ్యా ఇది నాది నాది నా ఇది నాది అని ఎంచు మీ దోషం నాది నా భర్తకు కాదు నాది నా పాపం అని ఎంచి నన్ను క్షమించు నన్ను క్షమించి నీ దాసురాలైన నన్ను నీతో మాట్లాడనేమ్ము అని సాష్టాంగ పడిందండి అదేండి గుణవతి అయినటువంటి భార్య గుణవతి అయినటువంటి భార్య what a good qualities good character of the wife in your life if you have yes you can get good achieve achievements in your life with our god helping ikkada nabalu motthanamu nabalu aan peru motthanamu durmargamu aya daise shikshaminchumani annapudu aina antu aavu antundi nee daasuralaina nannu నా తప్పు క్షమించము ఆ తప్పు నాదయ్య అందుకు దావీదు ఒక మాట అంటున్నాడు నేను పగ తీర్చుకొనకుండాను ఈ దినము ప్రాణము తీయకుండాను నన్ను ఆపినందుకే నీవు ఆశీర్వాదం నందుతువు గాక నీవు ఆశీర్వాదం నందుతువు గాక ఎంత వ్యారం క్షమాపణ వచ్చిందండి భర్త చేసినటువంటి పొరపాటు కుటుంబంలో కుటుంబ పెద్ద చేసినటువంటి పొరపాటు దేశంలో దేశం తాలూకు పెద్ద చేసిన పొరపాట్లు దేవుని సన్నిధికి తీర్పుగా వెళ్ళిపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి సైన్యం అక్కడ ఉన్నటువంటి సంఘం అక్కడ ఉన్నటువంటి విశ్వాసులు ఆ యొక్క గృహంలో ఉన్నటువంటి నీ విశ్వాసులు నీ గృహంలో ఉన్నటువంటి నీ బిడ్డలు నీ తండ్రి కొరకు నీ కుమారుల కొరకు నీ బిడ్డల కొరకు ప్రభు పాదాల మీద పడి సాష్టాంగ పడి ఇగో అభిఘయ్యలు వలె నువ్వు వేడుకున్నట్లయితే ఇంకా దేవుడు అంటున్నాడు ఇదిగో నేను పగ తీర్చుకొనకుండాను ఈ దినము ప్రాణము తీయకుండాను నన్ను ఆపినందుకై నీవు ఆశీర్వాదం నందుగాక నువ్వు త్వరపడి ఎదుర్కొన్నావమ్మా చాలా సంతోషము ఒక నాభాలు ప్రాణం మీదకి రాకుండా నాభాలు కుటుంబ నాభాలు వంశం మీదకి దేవుని తీర్పును ఆపినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి అభిగయ్యాడు అయితే అటువంటి మనస్సు నీకుందా ఈరోజు అభిగయలు లాంటి ఒక ప్రార్థన స్వభావం అభిగయలని వేడుకునేటువంటి చాలా మందికి రూపసేని అందమని అందమని బట్టి గర్విస్తూ భర్తలను విడిచిపెడుతూ భర్తలకు దూరం పెడుతూ కుటుంబాలను దూరం పెడుతూ పాపం వైపు పరుగులెడుతున్నటువంటి రోజుల్లో అభిగయలు అంటుంది అయ్యా నా భర్త చేసిన పొరపాటు నన్ను క్షమించు నా భర్తది కాదు పొరపాటు నాది ఇది ఆ దోషం నాదని ఎంచని సాష్టాంగ పడి నమస్కారం చేసి వేడుకుంటూ వేడుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు సరే త్వరగా వచ్చామని వాసీవం అందరి కాక ఇవాళ ప్రాణం ఇంకేమీ నేను క్షమించాను వెళ్ళిపోతే ఈయన అన్నాడు అభిగయ రాజులు నాభాల యొక్కకు రాగా రాజులు విందు చేసినట్లయితే ఇంట్లో విందు చేసి రాగుచు బహు సంతోషించు మత్తుగా ఉండెను అయితే ఏమీ చెప్పలేదండి నాభాలు చెప్తే ఊరుకుంటారా నాభాలు ఊరుకోడండి నాభాలు ఎప్పుడు కూడా ఊరుకోడు ఎస్ నాభాలు ఏమన్నాడు ఇక నేను ఎళ్ళు ఇస్తాను అంటే నాభాలు ఊరుకుంటాడా ఆయనకు తెలియకుండగానే దేవుని ఎదుట ఆయనకు లే ఆయన తెలియ ఆయన ఆ టైంలో ఎక్కడున్నాడు ఆయన ఇగో రాజులు విందు చేసినట్లు ఇంట్లో తాగుపోతనం చేశాడండి తాగు విందు చేస్తున్నాడు బహు త్రాగుచు బహు సంతోషిస్తూ మత్తుగా ఉన్నాడు ఈరోజు చాలా కుటుంబాలు మత్తుగా ఉన్నాయి కుటుంబంలో యజమానులు మత్తుగా ఉన్నారు చాలా మంది మత్తుగా ఉన్నారు ఏ మత్తులోకి వెళ్ళిపోతున్నారో కుటుంబం మీదకి ఎటువంటి దోషం రాబోతుందో ఇక్కడ తేట తెల్లగా దేవుని మాటలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి ఎందుచేతనే అయితే భార్యను బట్టి ఆ కుటుంబం రక్షించబడింది మత్తు తగ్గినప్పుడు కలవార సంగతులన్నీ భార్య అతనితో చెప్పినప్పుడు భయం చేత అతని గుండె పగిలి అతను రాత్రి వేళ విగిసిపోయి పది దినములు అయిన తర్వాత నా బాలు మొత్తగా అతను చనిపోయినా భయం చేత అతని గుండె పగిలిపోయింది మత్తు దిగిన తర్వాత దావిదలకు వచ్చాడని చెప్తే అప్పుడు ఆయన తెలుసుకున్నాడు అమ్మో అని ఇంకా బిగిసిపోయాడు పది దినాల్లో ఆయన చనిపోయాడు దుష్టుడు తరమకుండగానే పారిపోయాడు దుష్టుడు తరమాలు అనుకున్నాడు కానీ దుష్టుడు తరమకుండా పారిపోవడానికి కారణము తన భార్య చేసినటువంటి ఒప్పుకోలు తన భార్య చేసిన ఒప్పుకోలు ప్రార్థన తన భార్య వేడుకున్నటువంటి విధానము దేవుని సన్నిధి అంత చక్కగా కనబడుతుంది ఇదిగో ఇప్పుడు ఈ పూట ఈ మాటలు వినేటువంటి వీరందరూ కూడా నీ సంఘం కొ సంఘానికి సంఘం మీదకు తీర్పు రాకముందే నీ కుటుంబం మీదకు తీర్పు రాకముందే 
నువ్వు నీ కుటుంబం కొరకు నువ్వు సిద్ధపడాలి నీ బిడల కొరకు నువ్వు సిద్ధపడాలి అభిగ్రహలు కూడా సిద్ధపడాలి నువ్వు సిద్ధపడినట్లయితే నీ కుటుంబం మీదకి దేవుని తీర్పు ఆగిపోతూ ఉంటుంది దేవుని తీర్పు ఆగిపోతూ ఉంటుంది దేవుని తీర్పు రాకముందే నీ కుటుంబం రక్షించబడాలంటే నీ సంఘం అభివృద్ధి చెందాలంటే దేవుని దాసులు అనేటువంటి మీరందరూ కూడా ఇదిగో అభిగ్రహలు వలె అభిగ్రహలు సంఘం కొరకు సాష్టాంగ పడాలి దేవుని ఎదుట ఇదిగో ఈ రాష్ట్రము ఈ దేశము అభివృద్ధి ఈ రాష్ట్రము రక్షించబడాలంటే ఈ రాష్ట్ర నాయకులను దేశ నాయకులను దేవుడు ఆ యొక్క నాయకుల దుర్మార్గతను బట్టి ఆ దేశ ఆ తీర్పు రాక ముంపే నువ్వు సంఘపడితే ఆ దేశం క్షేమాన్ని చూస్తుంది దుష్టుడు తరమకుండానే పోతూ ఉంటాడు దా జ్ఞాని అనేటువంటి సులోభను సముద్రం సామెత అద్భుతంగా మాట్లాడినాడు ఈజ్ అ గ్రేట్ స్కాలర్ అందుచేతనే నువ్వు ఏ రీతిగా ఉంటున్నావు ఈ కర్మేలు అభిగయాలు నాభాలు ఇటువంటి మాటలు ఖాళీలు సంతానము అందుచేతనే మీరందరూ కూడా ఏ సంతానంలో ఉన్నారో ఏ సంతానం నుంచి వచ్చారో ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి దేవుని మాటలు దీవించి ఆశీర్వించను గాక ఆమె చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాదేవుడు ఆ మహోన్నతురానికి స్తోత్రములు వాక్యాన్ని బిడ్డ అందరినీ దీవించి ఆశీర్వించి నడిపించండి ప్రభా అని రాజ్యం సిద్ధపరచండి అక్కరలు తీర్చండి ప్రభా వాళ్ళు స్వస్థతలు దయచేయండి అవసరాలు తీర్చండి నీకు మహింకరంగా కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించమని అభిగైలలో ప్రార్థనా పనులు లేకమని యేసుక్రీస్తు వారి పేరట చిన్న ప్రార్థన సమర్పించడానికి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె ఆమె